Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Di video ini kita akan melanjutkan review buku Sebagai salah satu rubrik dari Youtube Ma'arif NU Jateng Dan semoga kabar baik menyertai kita semua Nah perkenankan saya Midul Ibda Selaku pengelola penerbit dan percetakan Asna Pustaka Milih LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah Akan mereview buku Biarkan anak-anak kita mencontek. Nah, buku ini masih segel ya, kita buka. Nah, sebelum ke isi atau substansi buku, kita akan mereview biodata buku terlebih dahulu. Untuk judulnya adalah Biarkan anak-anak kita mencontek. Penulisnya adalah Junedi Abdul Munib. Untuk cetakannya pertama tahun 2019, tebalnya 14 kali 13 kali 19 cm 7 plus 212 halaman kemudian penerbitnya CV Asna Pustaka dan kertasnya seperti ini ya book paper covernya seperti ini untuk jenis fontnya ini adalah Cambria nah kira-kira itu untuk fisik buku untuk isinya secara umum saya membaca bahwa Buku ini merupakan kumpulan esai penulis selama hampir 2010 sampai 2019. Jadi selama kurun 19 tahun. Jadi buku ini merupakan hasil kumpulan esai atau bunga rampe dari tulisan-tulisan penulis yang sudah dimuat di media massa nasional dan lokal. ya. Ada media Indonesia, Rian Analisa, Berita Gar, dan beberapa media yang lain. Nah, di dalam buku ini penulis menyertakan beberapa pendapat ataupun gagasan yang menurut perspektif kami agak menantang dan menarik. Pertama, sebenarnya kalimat biarkan anak-anak kita mencontek ini bukan sebuah anjuran, ya, tetapi kritik atas sistem pendidikan nasional, terutama dalam pelaksanaan ujian nasional. Nah, nanti kita akan perdalam ketika sudah mengetahui apa sih isinya. Nah, kita ke isi buku. Untuk isinya sesuai daftar isi Di dalam buku ini Memuat beberapa poin atau sub ya Bukan bab tapi sub saja kita mip. Yang pertama adalah guru Jadi ada guru PAI di simpang jalan Guru BK di sekolah Memetakan kompetensi guru Guru menghukum dan persepsi kita tentang guru Jadi pada poin pertama ini Tentang keguruan ya Terutama dalam konteks guru PAI, guru BK, dan kompetensi guru, serta perilaku guru dalam menghukum siswa itu dalam konteks ini bagaimana sih apakah sudah masuk ke wilayah kejahatan, bukan kejahatan ya, pelanggaran kriminal atau sebatas hukuman dalam konteks pendidikan. Nah, penulis mengulas tentang itu. Kemudian pelajaran. Di sini disebut ada hilangnya ujian mengarang, krisis pelajaran bahasa Indonesia, ketika dalam kurung pelajaran sejarah difiksikan nah, revitalisasi pelajaran sejarah. Kemudian aspek kurikulum, tahun baru kurikulum baru, kurikulum untuk siapa? Membumikan kurikulum berkebudayaan, ketakutan kurikulum pendidikan agama Islam, membangkitkan roh KTSP, dan kemudian yang sekolah, RSBI dan pendidikan global, fajar baru pendidikan nasional, paut dan hancurnya simpul keluarga, SMK, sekolah masyarakat kekinian, wajib belajar atau wajib sekolah, nah ini juga menarik. Kemudian ujian, lubang hitam ujian nasional, moratorium UN, layu sebelum berkembang, sekolah belum siap meluluskan, biarkan anak-anak kita mencontek. Kemudian pada poin pemerintah, mobil SMK dan uji nyali pemerintah, apa kabar SMK, paradoks sekolah lima hari, sekolah internet dan pendidikan di 3T. Nah jadi itu untuk daftar isinya, cuman kita langsung ke substansi buku ini ya. Jadi di dalam poin ujian nasional sebenarnya mencontek itu dimaknai sebagai hal yang buruk, bahkan haram. Padahal ujian nasional beberapa tahun yang lalu, tentunya yang sudah dikaji penulis lewat buku ini, sebenarnya menghadirkan beberapa peluang untuk melakukan contek masal. Apalagi melihat ragam soalnya itu adalah multiple choice atau pilihan ganda, sehingga mencontek itu lebih gampang. Misalnya 1 sampai 10 jawabannya BBA, CCA dan sebagainya. Nah, tetapi bagi sekolah ketika ada anak atau siswa yang tidak lulus itu menjadi momok bahkan menjadi 
apa ya aib sehingga menurunkan grit ataupun marwah dari sekolah atau madrasah itu sehingga mencontek itu diharamkan gitu loh padahal mencontek itu selalu hadir di ruang-ruang gelap ketika proses ataupun teknis ujian nasional itu di, dilakukan nah penulis berani mengungkapkan hal itu dan ini sudah dimuat di media massa tentunya melalui seleksi ya nah ketika anak-anak secara formal dilarang mencontek atau diharamkan mencontek tetapi sekolah atau guru bahkan pengawas itu kong kali kong melakukan contek dalam arti memberikan kunci jawaban kepada siswa bukankah itu sesuatu hal yang menurut penulis paradoks atau kontradiksi dengan apa yang diucapkan atau diyakini nah maka dari itu penulis memberi suatu tawaran seharusnya ada semacam pilihan soal dalam arti ragam soal yang itu tidak hanya multiple choice atau pilihan ganda karena di sini juga disebut ketika multiple choice itu menjenuhkan dan banyak sekali jawaban atau pilihan ganda yang mengecoh kalau dalam prinsip evaluasi saya pernah mengajar itu fungsi distraktor atau jebakan ya nah dengan ragam soal yang multiple choice ini penulis memberikan sebuah solusi harusnya lebih banyak ke arah penilaian ataupun soal yang rananya tidak hanya multiple choice tapi penalaran atau esai dan jawaban jadi urean urean atau esai atau jawabannya nah ketika anak itu me bahasanya apa ya bukan mencontek ya, tetapi menyadur itu namanya menyadur bukan menjiplak ataupun e, memplagiat tetapi kalau hanya menyadur menyalin jawaban dari teman disebut mencontek jadi penulis bermain paradigma atau bermain epistemologi antara menyadur dengan mencontek antara mere, apa ya bahasanya ya e, mengutip dengan menjiplak jadi permainan paradigma ini tidak hanya soal kata tapi menurut saya ini soal cara pandang karena kalau kita kaji lebih dalam misalnya kita mengutip satu skripsi full dalam sebuah penelitian itu namanya plagiat tapi kalau kita ada puluhan skripsi namanya riset itu kan juga menurut saya dunia akademik kadang juga paradoks ya meskipun di dalam dunia ilmiah ada empat macam plagiasi mulai dari plagiasi itu sendiri duplikasi fabrikasi dan falsifikasi jadi penulis sebenarnya me- mendekonstruksi makna mencontek dalam arti yang sesungguhnya mencontek dalam arti di sini hanya mencontek dari buku apa bukan dari teman siapa yang itu dalam konsep penulisan artikel ilmiah bisa disebut menyadur atau menyitasi atau merujuk bahasanya begitu nah maka dari tawaran solusi ini sebenarnya penulis menghalalkan atau membiarkan anak mencontek ngapain kita harus mengharam-haramkan mencontek toh nyatanya banyak guru banyak kepala sekolah dalam tanda kutip kong kali kong agar sekolahannya baik dengan indikasi semua siswanya saat ujian nasional lulus jadi ini sebuah pertentangan atau kritik terhadap paradigma atau kejadian yang terjadi di dalam proses pendidikan nasional kita nah, jadi meskipun buku ini mencontek ya sebenarnya mencontek ini yang sesuai KBBI atau EB adalah menyontek karena dia C ya mencinta tetap mencinta mencium tetap mencium mencuci tetap mencuci bukan menyontek tapi ya ini soal gaya selingkung saja dan kesepakatan redaksi atau penerbit jadi disebut sebagai mencontek bukan menyontek tapi ya soal saya biasanya kalau mau dalam sebuah pemilihan kata ya sebenarnya mau KBBI EYD apa EB atau transliterasi saya biasanya menawarkan seperti tapi itu kesepakatan saja nah jadi kekurangannya itu saja sih sebenarnya kemudian soal layout saya kira layoutnya sangat sederhana pilihan hurufnya juga Cambria kertasnya juga menurut saya pas di mata untuk kelebihannya saya kira buku ini menawarkan hal yang menurut saya memberontak ya dalam arti tidak setuju dengan pelaksanaan ujian nasional dalam konteks ini yang tentu sangat paradoks dengan hakikat atau cita-cita para pendiri bangsa dalam konteks ini adalah Ki Hajar Dewantoro yang memang mengharuskan pendidikan itu tidak hanya soal ilmu tapi juga laku ya akal dan budi itu harus apa jengnai kompatibel atau relevan nah, maka dari itu silahkan anda baca buku ini karena dari judulnya saja kadang orang maksudnya ya kok 
biarkan anak-anak kita menyuntik. Ya memang realitanya seperti itu. Dan tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang paradigma mencontek, menjiplak, meniru, menyadur maupun e, bahasanya apa yang gosok kalau dalam bahasa pesantren. Jadi itu yang bisa kami review dari buku Biarkan Anak-anak Kita Mencontek karya Junaidi Abdul Munib. Buku ini juga diber, diberi beberapa endorsement ya, seperti Ahmad Kote Muzaka, dosen Yayan Pekalongan, ada juga Victoria Sadana, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta dan pengelola atau editor di Opini Harian Media Indonesia serta Direktur Asna Pustaka dan diberi pula perakata oleh penerbit serta perakata oleh Ketua LP Mari BWNU Jateng dengan judul Menilai Kualitas Pendidikan Kita. Demikian review buku kali ini, kita akan mereview buku-buku yang lain tentunya, utamanya nanti terbitan Asna Pustaka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada hal-hal yang kurang setuju atau kurang sependapat, silahkan di komen dan diklarifikasi. Demikian dari kami, kami undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam gelakan literasi ma'arif.